শুভ সকাল সবাইকে আমরা বরাবরের মতো আজকেও শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের সেদিনের লেকচারটা ছিল যেটা ব্লিচিং সেটার সম্পূর্ণ রূপে শেষ হয়নি তো সেটাই আজকে শেষ করার প্রয়োজন তারই সেকেন্ড পার্ট বলা যেতে পারে সো সবাই যদি একটু দেখি যে আমরা এগুলো পড়েছিলাম আমাদের যেখান থেকে কটন ব্লিচিংটা শেষ হয়েছে কিন্তু ইয়ে ব্লিচিং পর্যন্ত ছিল সিল্ক ব্লিচিং এখন পড়া হয়নি আমাদের সো আজকে যেখান থেকে পড়বো আমরা সেটা হচ্ছে এখান থেকে সবাই একটু লক্ষ্য করবে যে উল ব্লিচিং আজকে পড়বো আমরা যে উলের যে ন্যাচারাল কালারটা আছে সেটাকে যে রিমুভ করতে হয় সো একটু যদি আমরা দেখি যে the process of wool bleaching with hydrogen peroxide is similar to the cotton bleaching but the ph and temperature is lower ekhane shudhu parthokko amra jodi dekhi recipe 100 gallon liquid er jonno tale peroxide debo 1.5 gallon peroxide ekta concentration beshi ekta concentration kom tetrasodium phosphate then diamond tetraacetic acid তারপরে ওয়াটার যতটুকু থাকে বাকি রেস্ট অফ দা ওয়াটার দিতে হবে পিএইচ সাধারণত 7.5 থেকে 9 থাকবে এন্ড টেম্পারেচার 50 থেকে 55 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 5 থেকে 6 ঘন্টা যদিও 5 থেকে 6 ঘন্টা কার্যত করা হয় না বলা আছে দেয়ার অ্যাবভ কেমিক্যাল মেক দা লিকুইড এন্ড ব্লিচিং কেয়ার এন্ড ইমার্স দা ওলেন ম্যাটেরিয়াল ইনটু লিকুইড আফটার ব্লিচিং দা ম্যাটেরিয়ালস আর ওয়াশড 1.2% সোডিয়াম বাইসালফেট 10 টু 8 রুম টেম্পারেচার সোডিয়াম বাইসালফেট দিয়ে একটু ধুয়ে নেওয়া হয় ওকে তো এটা ছিল আমাদের উল ব্লিচিং এর জন্য এবং টেম্পারেচার এবং টাইম আমরা দেখলাম যে 55 থেকে 50 থেকে 50 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচার আমরা করি থেকে সাধারণত এখানে পারক্সাইড ইউজ হয় এখানে যে কটনের মেকানিজম পার হাইড্রক্সিল আয়ন সেটা এখানে উৎপন্ন হচ্ছে এরপরে আমি যদি সিল্ক ব্লিচিং এর কথা বলি যে সিল্ক আমরা কিভাবে ব্লিচ করব তো একই ঘটনা যে যেহেতু হাইড্রোজেন পারক্সাইড কাম টু ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট বলছি সো কারণ হচ্ছে যে উল সিল্ক এবং উল দুটোই কিন্তু প্রোটিন ফাইবার এই প্রোটিন ফাইবার কিন্তু অ্যালকালি মিডিয়ামে অর্থাৎ অ্যালকালাইন কন্ডিশনে বা অ্যালকালি দিয়ে নষ্ট হয়ে যায় বা ড্যামেজ হয়ে যায় সো আমরা নিজেরাও কিন্তু প্রোটিন সেটাও আমরা জানি সো এখানেও একইভাবে হাইড্রোজেন পারক্সাইডের দুটো কনসেনট্রেশন ইউজ করতেছি একটা করলেও হবে সোডিয়াম ট্রাইসোড ফসফেট ইথিলি ট্রাইসোডিক অ্যাসিড পিএইচ একটু বেশি থাকছে সিল্কের ক্ষেত্রে টেম্পারেচার সেভেন্টি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড দুই থেকে চার ঘন্টা করার পর আমরা কি করছি বিভিন্ন প্রকার সিল্ক রয়েছে আমাদের অরিজিনের উপর ভিত্তি করে বলা হচ্ছে তুষার সিল্কের ক্ষেত্রে ম্যাটেরিয়ালস আর ইমার্স 0.6% এইচ টু এইচ টু সলিউশন ফর 6 আওয়ার এট 70 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ইজ নট 700 আফটার ব্লিচিং দ্য ম্যাটেরিয়ালস আর ওয়াশড বাই 1% সোডিয়াম বাইসালফেট সলিউশন 15 মিনিটস ফর রুম টেম্পারেচার এন্ড দেন কুল এন্ড ড্রাই একই ঘটনা এর আগে উল যেটা আমরা বাইসালফেট দিয়ে ওয়াশ করেছিলাম এটাও ঠিক একই ভাবে ওয়াশ করছি তো এটা ছিল সিল্ক ব্লিচিং তো সিল্ক ব্লিচিং এর রেসিপি मेटेरियल थे जर कारण की करी ना সো এটা আমরা টু 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 স্টেপে করব জুট ব্লিচিংটা প্রথমত হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং এবং দ্বিতীয়ত পারক্সাইড ব্লিচিং তো আমরা যদি পারক্সাইডের পরিমাণ বাড়িয়ে দিই তাহলে পারক্সাইড ব্লিচিং দিয়ে সম্ভব তো হাইপোক্লোরাইড প্রায় অ্যাবাউট এইটি পার্সেন্ট সেটা কনসেনট্রেশন সেটা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থেকে থ্রি পার্সেন্ট সোডিয়াম ডাই হাইড্রোজেন ফসফেট ওয়াইডিং অ্যাজেন্ট ইউজ করতে হবে ফর্মিক অ্যাসিড অ্যাডজাস্ট পিস পিসটা খুব কম রাখতেছি টেম্পারেচার এইটি টু থেকে অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি বা নেয়ার অ্যাবাউট বয়েল টাইম পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা লাগবে না এতক্ষণ সো আফটার দিস ম্যাটেরিয়াল ওয়াস্ট ওয়েট ফাইভ পাউন্ড সোডিয়াম কার্বোনেট অ্যান্ড প্লাস ওয়ান পাউন্ড সোপ সলিউশন দিয়ে ওই উননব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা নাইনটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে তারপরে আমরা কি করছি এস টু টু দিয়ে ব্লিচ করছি প্রথমে কি দিয়ে ব্লিচ করছি সোডিয়াম দেখো আমরা হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং প্রথমে করছি সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্লিচিং প্রথমে করছি তারপরে কিন্তু কাস্টিক সোডা সরি পারক্সাইড ব্লিচিং করছি সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্লিচিং এর পর 
আবার আমরা পারক্সাইড ব্লিচিং করছি ওকে এখানে যদি আমরা দেখি যে কত পার্সেন্ট সোডিয়াম পারক্সাইড পয়েন্ট থেকে 1.4% সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড 0.25% সোডা এস সবগুলোই কিন্তু সোডিয়াম সিলিকেট ম্যাগনেসিয়াম সালফেট যেহেতু এটা সেলুলোজিক ফাইবারস এখানে এই ধরনের সোডা বা কাস্টিক সোডা ইউজ করে কোনো সমস্যা নেই সোডিয়াম সিলিকেট ম্যাগনেসিয়াম সালফেট টেম্পারেচার এন্ড সো আফটার দ্যান কোল্ড ওয়াশ আমরা এই জুট ব্লিচিং কটন ব্লিচিং এগুলো সবগুলোই করতে পারবো আমাদের ল্যাবে এবং হোপফুলি করব তো এই ছিল আমাদের উইল ব্লিচিং একই সাথে সিল্ক ব্লিচিং এবং জুট ব্লিচ জুট ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র দুটো ধাপ অতিক্রম করছি নাও দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং এন্ড হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে যদি আমরা একটু দেখি যে পার্থক্যটা আসলে কি একটা হচ্ছে হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং একটা হচ্ছে পারক্সাইড ব্লিচিং যদি দেখি প্রথমত মেইন যে কার্যকর ভূমিকা পালন করে যে আয়নটা যে সেটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের কি বলবো যে পার হাইড্রক্সিল আয়ন যেটা মেইন ওই যে বিড়ালের মধ্যে গলায় ঘন্টা বাঁধা থেকে পার হাইড্রক্সিল আয়ন এবং এখানে যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে হাইপোক্লোরাস আয়ন তো এই পার হাইড্রক্সিল আয়ন এবং হাইপোক্লোরাস আয়ন আর দোস আর রেসপন্সিবল ফর ব্লিচিং বাট পারক্সাইডের ক্ষেত্রে পার হাইড্রক্সিল আয়ন এবং হাইপোক্লোরাইট ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে হাইপোক্লোরাস আয়ন সো পার্মানেন্ট হোয়াইট আর অবটেইনড পার্মানেন্ট হোয়াইট আর নট অবটেইনড অ্যাজ হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং এটা খুবই সাদা হয় এটা এতটা সাদা হয় না যতটা হাইড্রোজেন পারক্সাইড করতে পারে টেম্পারেচার ডিয়ার টু বয়লিং এটা রুম টেম্পারেচারে করা যেতে পারে ক্যান বি পারফর্মড ইন স্কোয়ারিং একই সাথে করা যায় অর্থাৎ স্কোয়ারিং ব্লিচিং একই সাথে করা যায় বাট হাইপোক্লোরাইট ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে স্কোয়ারিং ব্লিচিং একই সাথে করা যায় না ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট নট ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট বিকজ অফ হ্যাভ সাম লিমিটেশনস ক্যান বি ব্লিচড বোথ সেলুলোজ এন্ড প্রোটিন ফাইবার অনলি সেকেন্ড সেলুলোজ Uh, fiber can be cellulosic fiber can plus because why na use using hypochlorite bleaching that the eter ye bere jacche ebong ph bere jacche ebong ekta sathe jokhon ekhane khar jukto ye kora hocche environment er srishti hocche tokhon seta amader fiber er jonno damage ba bhalo noy othoto protein fiber damage hoye jete pare no need to anti clot treatment uh, but ekhane uh, kintu anti clot treatment ta dorkar hocche karon ta ki karon ta hocche je amader je hypochlorous ion ta ache eta jokhon amar ফেব্রিকে অবস্থিত রেসিডুয়াল প্রোটিনের সাথে কি করছে হাইপো এন্টিক্লোর তৈরি করছে এবং এটা কি করছে পানির সাথে অবস্থিত পানির সাথে এইসিএল তৈরি করতেছে অর্থাৎ এই এইসিএলটা কি করছে আমার এটাকে ড্যামেজ করছে ফাইবারটাকে ড্যামেজ করছে ফেব্রিকটাকে ড্যামেজ করছে এবং একই সাথে সেটা হোয়াইটনেসটাকে কেড়ে নিচ্ছে ফর দিস রিজন এখানে এন্টিক্লোর ট্রিটমেন্ট দরকার কিন্তু এই কেসে আমাদের কোনো এন্টিক্লোর প্রোডিউস হয় না তাহলে সেখানে তো এন্টিক্লোর ট্রিটমেন্টের কোনো প্রয়োজন নেই লেস পসিবিলিটি টু দ্য ফেব্রিক ওয়েস্টেজ মোর পসিবিলিটি টু ফেব্রিক ওয়েস্টেজ সো মোটামুটি আমরা যদি দেখতে পারি যে সব দিক থেকে পারক্সাইড ব্লিচিংটাই এগিয়ে আছে কেন এগিয়ে আছে সেগুলো একটু জানতে হবে আমাদের ওকে নাও এখানে কিছু क्वेश्चन আছে ছোট ছোট क्वेश्चन আছে যে Why uh, natural fiber, why natural cellulosic fiber are placed by oxidizing agent? We have seen that we have two oxidizing agent and reducing agent. We have seen natural fiber from the oxidizing agent. We have seen that we have seen that we have seen that we have seen that oxidizing agent. While oxidizing and coloring matters are present in the natural fibers as impurities. We have seen that the natural coloring matters are mostly nitrogenous compound. This is the nitrogenous compound. To remove these impurities, oxidizing agents are used because if you use reducing agent for bleaching afterwards they can react with the oxygen of the air and can make the yellowish or reddish on the material jeta hoye thake in case of the oxidizing agent there is no such chance of the yellowish color formation so eta shudhumatro tader natural karone because of amra jani je impurity hisebe shekhane oil wax and other matters gulo royeche othob seta muloto nitrogenous compound to eta jokhon oxidizing agent diye amra korbo tokhon kono problem nei kintu jokhon i reducing agent diye amra korte jabo তখনই আসলে সেটা কি করছে আমাদের বাতাসের অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে সেটা কি করছে ইউলিশ শেড তৈরি করছে বা রেডিশ কালার তৈরি করছে আমাদের ফেব্রিকের উপরে যেটা আমরা চাই না বা সেটা আনওয়ান্টেড ফর দিস রিজন ইউলিশ কালার ফরমেশন অ্যাভয়েড করার জন্য আমরা শুধুমাত্র অক্সিডাইজিং এজেন্ট দিয়ে ন্যাচারাল ফাইবার গুলোকে ব্লিচ করছি সেকেন্ড পোর্শন why protein fiber are bleached by the reducing agent একই ঘটনা যে যে মোস্ট অফ দা অক্সিডাইজিং ব্লিচিং এজেন্টস আর কন্টেইন ক্লোরিন সিএল should hypochlorous uh, jai hok and other composition then chlorine can react with the directly with the protein of the fiber jeta bollam je hypochlorous ion toiri korche and thus protein fiber are blessed reducing agent only 
বর্তমানে সব ফ্যাক্টরিতে প্রায় কম্বাইন্ড স্কাওয়ারিং ব্লিচিং করা হয় সো এখানে যদি আমরা দেখি যে ব্লিচিং ইন কিয়ার কিয়ার সম্পর্কে আমরা আগেই জানি যে কিয়ার এখানে একটু রেসিপিটা আমরা দেখে নেব রেসিপিটার ক্ষেত্রে নতুনত্ব কিছু নেই যে হাইড্রোজেন পারোক্সাইড আমরা দিয়েছি টু থেকে ফোর পার্সেন্ট কাস্টিক সোডা পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট সোডা অ্যাস আমরা যদি একই সাথে ব্লিচ করতে চাই তাহলে এবং স্কাউরিং করতে চাই সোডা অ্যাস তারপরে ওয়াইটিং এজেন্ট এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় এখানে কিন্তু আমরা স্টাবিলাইজার দিচ্ছি বিকজ অফ এই পারোক্সাইডটা যেন ভেঙে চলে না যায় ওকে টু থেকে তিন পার্সেন্ট পিস অ্যালকালিন থাকছে অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল অনেস্ট টোয়েন্টি বা যেটা প্রিফার করে ফ্যাক্টরি সেটাতেই করব করা হয় আলোচনা করছি না নেক্সট যদি আমরা দেখি যে আমাদের কি জে বক্স ব্লিচিং যেটা রয়েছে যে জে বক্স ইন ইস কন্টিনিউয়াস ব্লিচিং আমরা জে বক্স সম্পর্কে জানি ইজ লাইক অ্যাজ অ্যাজ ইজ সো দিস রিজন ইজ কল জে বক্স তো জে বক্সের ক্ষেত্রে আমরা একটু দেখব কাস্টিক সোডা হাইড্রোজেন পারক্সাইড এগুলো সবই কন্টিনিউয়াস ব্লিচিং পিএইচ যেটা হচ্ছে ওকে নাও দিস ইজ দা স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম অফ জে বক্স আমরা যদি সেই দিনের ছবিটা একটু ভেঙে দেখি যে প্রথমে আমাদের ফেব্রিক ইমপ্রেগনেশন রয়েছে তারপর সেটাকে জে বক্সে যাচ্ছে তারপর সেটা কোথায় চলে যাচ্ছে যে ওয়াশিং ইউনিট অর্থাৎ হওয়ার পরে ওয়াশিং হয়ে ধুয়ে চলে যাচ্ছে বেরিয়ে চলে যাচ্ছে এটাই ছিল আমাদের সেই দিনের স্কেমেটিক ফিগার বা প্রসিজিও অ্যাবাউট দা জে বক্স স্কাওয়ারিং সো নাও টুডে কম্বাইন্ড স্কাওয়ারিং ব্লিচিং ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফর নাও ইট টু সেভ টাইম কেমিক্যালস অ্যান্ড ওয়াটার যখন একই সাথে সম্ভব তাহলে দুটো ধাপে কেন করতে যাব সো যে বলা হচ্ছে যখন অ্যাপশন অ্যাভেলেবল ফর কটন স্কাউরিং আর অ্যালকালাইন স্কাউরিং উইথ সোডিয়াম হাইড্রো অক্সাইড এন্ড এনজাইমেটিক স্কাউরিং সলভেন ইমালশন স্কান এক্সেট্রা দ্য অ্যাপ্রোচ টু কম্বাইন স্কাউরিং এন্ড ব্লিচিং আর বেসড অন হাইড্রোজেন পারোক্সাইড এট ইস ক্যারিড আর আন্ডার অ্যালকালাইন কন্ডিশন এন্ড আদার পারোক্সাইড বিশেষ বিশেষত্বটা হচ্ছে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন পারোক্সাইডের জন্য বিকজ যে হাইড্রোজেন পারোক্সাইডটা কিন্তু আমাদের কি করতে পারছে অ্যালকালাইন মিডিয়ামেও তার কাজটা চালিয়ে যেতে পারছে ফর দিস রিজন আমরা কিন্তু একই সাথে স্কাওয়ারিং এবং ব্লিচিং করার সুযোগটা পাচ্ছি তো ফ্যাক্টরিতে এখন ম্যাক্সিমামই স্কাওয়ারিং ব্লিচিং একসাথেই করা হয় ওকে যদি স্পেশালি কোন স্কাওয়ারিং বা শুধুমাত্র ব্লিচিং এর প্রয়োজন না পড়ে তারপরে কি বলা হচ্ছে যে আমরা কিন্তু মাঝে মধ্যে এসিড আমরা যখন বায়ো স্কাওয়ারিং করবো সেখানেও কিন্তু একই সাথে ইয়ে করতে পারি আমরা স্কাওয়ারিং এবং ব্লিচিং করতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে একটা রেসিপি আমরা দেখতে পাচ্ছি টিএডি সোডিয়াম পারবোডেট প্যাকটিনিয়াস এজেপসল সারফেক্টেন্ট ট্রিটমেন্ট টেম্পারেচার এগুলো সবই হচ্ছে এনজাইম এই প্যাকটিনিয়াস টিএডি সেটার ইয়ের জন্য স্কাওয়ারিং ব্লিচিং এর জন্য এনজাইমেটিক সো এখানে কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রির উপরে ওঠানো যাবে না সেটা আমরা জানি যে এনজাইমটা মারা যাবে তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু করা যেতে পারে একই সাথে তারপরে তারপরে তো শেষ আজকে তাহলে আজকে যেগুলো এই সেকেন্ড পর্যায়ে আমরা যেগুলো দেখলাম সেগুলো হচ্ছে যে আমাদের প্রথম থেকে যদি একটু ইয়ে করি সেটা হচ্ছে 
প্রথমে ছিল আমাদের উল ব্লিচিং উল ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম যে দুই প্রকার পারক্সাইড ইউজ করতেছি এবং अबाउट 55 থেকে 60 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড 5 থেকে 6 ঘন্টা সিল্ক ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে একই ঘটনা দেখছি টেম্পারেচার 70 2 থেকে 4 ঘন্টা তারপরে আমরা জুট ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম দেখছি প্রথমে যেটা সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্লিচিং করে নিতে হচ্ছে তারপরে আমাদের পারক্সাইড ব্লিচিং করে নিতে হচ্ছে অথবা পারক্সাইড ব্লিচিং দুবার করলেই হবে ওকে তারপরে আমরা দুটোর পার্থক্য দেখছি পারক্সাইড এবং ক্লোরাইড ব্লিচিং এর ভিতরে তারপরে যে ন্যাচারাল ফাইবার কেন করা যাচ্ছে না এবং রিডিউসিং তারপরে হচ্ছে প্রোটিন ফাইবার কেন শুধু রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে করা হয় মেথডস যে দুটো দেখলা যে দুটো ছিল আমাদের কেয়ার বক্স জে বক্স এবং আমাদের আরেকটা মেথড ইনক্লুড করা যেতে পারে সেটা হচ্ছে উইন্স ডাইং মেশিন যেটা উইন্স মেথড সেখানে সবচেয়ে বেশি এখন নিট ফেব্রিক গুলো করা হয় ওকে ইন দ্য জে বক্স কন্টিনিউয়িং প্রসেস তো সেই প্রসেসটা আমরা দেখলাম তারপরে কম্বাইন স্কোয়ারিং ব্লিচিং দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ওকে একই সাথে যেটা করার জন্য হবে স্টেবিলাইজার সবকিছু দিয়ে তো এখন এই ছিল আজকের লেকচার আমরা যদি প্রথম থেকে আরেকটু যেহেতু সেদিন ভালোমতো ইয়ে করতে পারি নাই একটু রিভাইজ করে বা পুরোটা দেখে আমি শেষ করে দিচ্ছি আজকের লেকচার তো প্রথমের দিকে আমরা চলে যাব একবারে প্রথমে যে আমাদের প্রথমে কি বলছে স্কোয়ারিং ব্লিচিং আমরা স্কোয়ারিং পড়েছি স্কোয়ারিং কনসেপ্ট হপফুলি সবার ক্লিয়ার নাও আমরা যেটা পড়তেছিলাম যে ব্লিচিং ব্লিচিংটা হচ্ছে কি ন্যাচারাল কালারটাকে রিমুভ করার প্রক্রিয়ার নামই হচ্ছে ব্লিচিং ওকে তো সেটার একটা মেকানিজম দেখিয়েছিলাম যে যেহেতু रिमुभ <laughs> তো এটা ছিল আমাদের মেকানিজম অফ ব্লিচিং ওকে তো যে কোনো প্রকার অ্যাকশন ফ্রি রেডিক্যাল সেটা হতে পারে পারা হাইড্রক্সিল আয়ন হাইপোক্লোরাস আয়ন যে কোনো আয়নের এগেনস্টে যখন আমরা আমাদের এখানকার ক্রোমোফোরটাকে ভেঙে ফেলতেছি এরকম ক্রোমোফোরটাকে ভেঙে ফেলতেছি তখন আর সেটা স্পেসিফিক লাইট অ্যাবজর্ব এবং রিফ্ল্যাক্ট করতে পারছে না যার কারণেই কিন্তু আমরা বস্তুটাকে সাদা দেখছি এবং বস্তুটা আমাদের সাদা দেখাচ্ছে ওকে নেক্সট তো আমাদের যেটা ছিল যে আমাদের মেথড সেটা ছিল অক্সিডাইজিং এজেন্ট রিডিউসিং এজেন্ট এনজাইমেটিক মেথড তো অক্সিডাইজিং এজেন্টের ভিতরে আমরা দেখছিলাম হাইড্রোজেন পারক্সাইড পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট পারক্সাইড ওজন অনেক কিছু থাকলো হাইড্রোজেন পারক্সাইড সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় ক্লোরিন সিস্টেমের ভিতরে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাইড সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড সোডিয়াম ক্লোরাইড তারপরে পটাশিয়াম ক্লোরাইড প্রথম তিনটা মোটামুটি ইউজ করা হয় আর এনজাইম তো যেটা এনজাইম সেটা ইউজ করাই হয় রিডিউসিং এজেন্টের ভিতরে জিঙ্ক ডাস্ট ফেরাস ক্লোরাইড সালফার ডাই অক্সাইড সোডিয়াম বাই সালফাইড হাইড্রোজেন সালফাইড সোডিয়াম কার্বন এক্সট্রা রিডিউসিং এজেন্ট ঠিক তেমন একটা ব্যবহার করা হয় না এনজাইমেটিক এজেন্টস যেগুলো বিভিন্ন প্রকার এনজাইম যেমন প্যাক্টিনাস ইত্যাদি এনজাইম সেগুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় বর্তমানে এনজাইমেটিক প্রসেসটা ইকো ফ্রেন্ডলি হওয়ার কারণে পপুলার হচ্ছে তো এখানে ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টরগুলি রয়েছে পিএইচ টেম্পারেচার ওয়াটার কোয়ালিটি ইফেক্টস অফ মেটাল অবশ্যই পিএইচ এ আমাদের ইয়ে করতে হবে অর্থাৎ এক এক যখন আমরা পারক্সাইড ব্লিচিং এ যাব পারক্সাইড ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে যেমন পারক্সাইড কিন্তু আমাদের একই সাথে অ্যালকালাইন মিডিয়ামও স্টেবল থাকতে পারবে কিন্তু আবার অন্য ক্ষেত্রে যখন আমরা ক্লোরাইড ব্লিচিং এ যাব সেটা কিন্তু থাকতে পারবে না সো এই বিষয়টা আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে তারপর টেম্পারেচার এটা ডিপেন্ড করছে এক এক এজেন্টের উপর যেমন সাধারণত ফ্যাক্টরিতে যেটা করা হয় থাকে বয়লিং টেম্পারেচার टाइम कत ব্লিচিং প্রসেসের ভিতরে আমাদের ছিল হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড ব্লিচিং তো প্রত্যেকটার মূল কথাগুলো একটু দেখার চেষ্টা করব হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে এখানে আমাদের হাইপোক্লোরাস আয়ন উৎপন্ন হচ্ছে যেটা আমরা এই রিঅ্যাকশনে দেখতে পাচ্ছি পাশের রিঅ্যাকশনে যে ক্যালসিয়াম হাইপোক্লোরাস আয়ন উৎপন্ন করছে হাইপোক্লোরাস আয়নটাই রেসপন্সিবল ফর দা ব্লিচিং এবং হাইপোক্লোরাস অ্যাসিডটা ভেঙে পরবর্তীতে হাইপোক্লোরাস হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন প্লাস হাইপোক্লোরাস আয়ন তৈরি করছে এই আয়নটাই কি করছে আমার ইয়েটাকে ভেঙে দিচ্ছে আমার যে ইয়েটা ছিল ক্রোমোফোরটা ছিল সেটাকে ভেঙে দিচ্ছে এবং একই সাথে রেসপন্সিবল ফর ব্লিচিং সেটা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড হতে পারে সোডিয়াম ক্লোরাইড হতে পারে সব ক্ষেত্রে ওকে 
ক্যালসিয়াম ক্লোরাইডের একটা সমস্যা হচ্ছে যে এই যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটটা কি হয় ড্যাম জমা হয় ফেব্রিকের উপর সেটা আসলে পরে অ্যাসিড সাওয়ারিং এর মাধ্যমে অথবা সলুবল করে সেটাকে আলাদা করতে হয় তো হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং এর জন্য একটা মোটামুটি রেসিপি আমরা দেখলাম তারপর স্কাওয়ারিং প্রসেস সাওয়ারিং প্রসেসটা বলা হচ্ছে যে ওই যে বললাম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট হাইপোক্লোরাইড ব্লিচিং এর ফলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটটা ফেব্রিক সারফেসে ডিপোজিট হয় ডিপোজিট হওয়ার কারণে ফেব্রিক সারফেসে খসখসে লাগবে তো সেই তাহলে সেটাকে তো রিমুভ করতে হবে সেটাকে রিমুভ করার জন্য অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করি অ্যাসিড দিয়ে ট্রিটমেন্ট করলে সেটা হয় ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অথবা ক্যালসিয়াম সালফেট হয়ে যাবে এবং সেটা সলিউবল পানিতে তাহলে সেটা সহজেই চলে যাবে আরেকটা রয়েছে এন্টিক্লোর ট্রিটমেন্ট যে কথাটা এর আগেও বলছিলাম যে দিস ক্লোরা হাইপোক্লোরাস আয়ন যেটা কি করছে ক্লোরামিন রিঅ্যাকশন ঘটাচ্ছে আর প্রোটিনের সাথে যুক্ত হয়ে NaCl তৈরি এবং সেটা পানির সাথে HCl তৈরি করছে সো এটা যদি প্রোটিন ফাইবারের ক্ষেত্রে হয় তাহলে তো রেসিডুয়াল প্রোটিন লাগবে না সেখানে প্রোটিন আছেই হ্যাঁ ওকে নাও তখন সেটাকে আমরা কি করছি এন্টিক্লো ট্রিটমেন্ট দিয়ে ট্রিটমেন্ট করছি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ তেমন কিছু ছিল না হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং হাইড্রোজেন পারক্সাইড ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখি যে হাইড্রোজেন পারক্সাইডটা ভেঙে H+ এবং H ও ও টু তৈরি করছে মানে পার হাইড্রক্সিল আয়ন তৈরি করছে এই পার হাইড্রক্সিল আয়নটাই কিন্তু আমাদের ব্লিচিং এর জন্য রেসপন্সিবল ওকে তাহলে সেটা কাজ করছে পার হাইড্রক্সিল আয়নের মাধ্যমে এখানে আমরা একটা রেসিপি দেখতে পাচ্ছি আমাদের পারক্সাইড ব্লিচিং এর জন্য ওকে অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজটাই বেশি ডিসঅ্যাডভান্টেজ এর ভিতরে যে বিশেষ করে যদি সিলিকা বা স্টেবিলাইজারটা না থাকে বিশেষ সমস্যা হচ্ছে যে স্টেবিলাইজারটা দিলে সেটা ভেঙে মানে আমাদের পারহাইড্রোসিল আয়স আয়নটা যত দ্রুত উৎপন্ন হয় তত দ্রুত ভেঙে যায় যার কারণে আমরা সেখানে স্টেবিলাইজার ইউজ করে থাকি কিন্তু সব স্টেবিলাইজার ইউজ করা যাবে না যেমন সিলিকা এখানে আয়রন স্টেইন করতে পারে সিলিকা স্টেবিলাইজার ওই ধরনের ইউজ করলে তো নট ইফেক্টিভ ফর সিনথেটিক এই তো মোটামুটি প্রবলেম ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর ফর পারক্সাইড ব্লিচিং পিএইচ টেম্পারেচার বাফার মেটাল হাই ওয়াটার এটসেট্রা কেন ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট বলা হয় বিকজ অফ সেটা কি করতে পারে সবগুলোকে ব্লিচ করতে পারে সকল প্রকার ফাইবার ন্যাচারাল ম্যান মেড সব ফাইবারকে ব্লিচ করতে পারে সেজন্য সেটা কি ইউনিভার্সাল ব্লিচিং এজেন্ট বলা হচ্ছে তারপরে তো আমাদের ছিল উল ব্লিচিং দিস ইজ ভেরি সিম্পল দেন আমাদের ছিল সিল্ক ব্লিচিং দিস ইজ আলসো এরপরে ছিল জুট ব্লিচিং উই নো अबाउट ইট যে ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড ব্লিচিং করতে হবে তারপরে এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য ছিল এবং কেন অক্সিডাইজিং এজেন্ট দ্বারা আমরা করব না ছাড়া বাইরে অক্সি রিডিউসিং এজেন্ট দিয়ে করব না কারণ ইয়েলো হয়ে যাবে হবে না যে এমনটা না হবে প্রোটিন ব্লিচিং এর ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা করি না কারণ হচ্ছে সেটা ক্লোরামিন রিঅ্যাকশন ঘটাবে এবং ফেব্রিকটাকে ড্যামেজ করে দিবে এজন্য এরপরে যদি আমরা যাই মেথডস এর ভিতরে আরেকটা অ্যাড করা যেতে পারে সেটা যে বক ওয়া উইনস্টাইন উইনস মেশিন সেটা তো করা যেতে পারে এখানে একই ভাবে ব্লিচিং কিয়ার আমাদের কিয়ার এর মেকানিজম আমরা জানি সো একই ভাবে এখানে কিয়ার এর মেকানিজম কাজ করছে তারপর জে বক্স কন্টিনিউয়াস জে বক্স প্রসেস একই ঘটনা কম্বাইন স্কোয়ারিং ব্লিচিং এনজাইমেটিক স্কোয়ারিং ব্লিচিং দিয়ে আজকে শেষ তো এই ছিল আজকে আমাদের লেকচারের 